Hello et bienvenue sur la chaîne de Poudlera Anima. Si toi aussi tu trouves que je suis such a cliché, manifeste-toi dans les commentaires. Donc Totoro et moi vous retrouvons aujourd'hui pour vous faire une vidéo recommandation Halloween et automne en général. Ça va être une vidéo où je vais vous parler de lecture mais aussi de séries et dans laquelle je vais pouvoir vous faire participer par rapport à un sondage que j'ai mis en story sur Instagram où je vous demandais justement de me donner votre recommandation lecture de cette saison et surtout d'Halloween. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Euh, ma tête en atteste, j'aime bien l'auteur. De toute façon j'aime bien toutes les saisons parce que je trouve qu'elles ont toutes d'excellents côtés. J'ai pas vraiment de saison préférée. L'automne je trouve que c'est hyper stylé d'arriver, de marcher dans les feuilles, les couleurs sont trop jolies, puis tu peux te poser tranquillou sous un plaid et lire. Je fais juste une petite mention particulière à mon ami Tim qui m'a offert cette combinaison Totoro. Merci Tim si tu passes par là. Alors le premier livre dont je voulais vous parler c'est Heartless de Marissa Meyer. Alors Heartless c'est un one shot qui du coup a été écrit par l'auteur qui a écrit vous savez des très célèbres chroniques lunaires ainsi que le gang des prodiges et c'est un roman dans lequel elle va se réapproprier, retravailler euh, l'histoire passée de la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. On va donc retrouver une jeune femme qui s'appelle Catherine qui va être promise au roi mais tout ne va pas se passer comme prévu. Hein. Catherine elle est fan de pâtisserie, clairement son but dans la vie ce n'est pas de devenir reine. Elle en a un peu rien à faire, il va se passer des petites choses qui vont faire que malheureusement et eh bien ça n'a pas très bien se finir. On connaît très bien Catherine dans Alice au Pays des Merveilles et on sait comment elle a fini donc on se doute bien qu'il s'est passé quelques petites choses assez tristes pour notre personnage. Et c'est un très très bon roman, ça n'a pas été un coup de cœur mais j'avais passé un très bon moment de lecture. Ça me fait un peu penser à l'automne dans l'ambiance, dans euh, toutes ces, euh, ces considérations un petit peu de pâtisserie. Euh, il me semble qu'il y a aussi une scène dans un grand champ de citrouille. C'est vraiment une image que j'ai conservée en tête de ce roman. Ensuite, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas sponsorisé par les éditions du chat noir. Vous allez en voir quelques-uns mais promis c'est pas sponsorisé par eux. Je vais donc vous parler de trois romans parus chez les éditions du chat noir puisque je suis partenaire avec eux en cette année 2020 et que j'ai reçu du coup 5 parutions de chez eux cette année. Et la première parution que j'ai reçue il s'agit de The Dead House de Down Kutagish. Je ne sais toujours pas le dire. Alors dans ce roman qui est absolument sublime avec une mise en page incroyable nous allons suivre une jeune fille qui en fait ne vit que la nuit puisque la journée c'est sa sœur qui prend le pas dans leur propre corps et on va comprendre qu'en fait s'est passé quelque chose dans l'internat où elles vivent euh, qui a eu un grand incendie et on va essayer de remonter un petit peu le fil chronologique pour comprendre ce qui est arrivé. Alors c'est un roman euh, qui m'a foutu un peu des frissons hein, parce qu'il y a des scènes qui sont euh, horrifiques. C'est décrit sous forme de rapport de vidéo, le rapport de police après l'incident. C'était hyper chouette, vraiment j'ai adoré ce roman. J'ai trouvé que euh, la maîtrise du récit de la part de Dan Kutagish était euh, assez incroyable, vraiment j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Comme d'habitude avec les éditions du chat noir, la traduction est top et vraiment le travail éditorial, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus, hein, il, il est vraiment incroyable. Ensuite le deuxième roman des éditions du chat noir dont je voulais vous parler, c'est de la même auteur. Il s'agit de Ce qui hante les bois, donc toujours de Down Kutekish. Dans ce roman qui m'a laissé perplexe sur clairement toute sa longueur, vraiment il y a juste la fin que j'ai trouvé juste incroyable et qui justement m'a fait apprécier ce roman en fait. C'est vraiment les quelques dernières pages qui m'ont fait apprécier ce roman. C'est particulier comme ça mais vraiment c'est le cas. On va suivre euh, deux sœurs qui fuient une famille ou en, en tout cas un père qui les maltraite. Elles s'enfuient et elles vont euh, rejoindre la maison de leur tante qui habite en plein milieu d'une forêt dans un grand manoir. Arrivée sur place, il va se passer des choses auxquelles elles ne s'attendaient pas. Petit à petit on se rend compte qu'autour d'elles, autour de la maison, les bois se rapprochent. Euh, que la tante, elle est pas très très bien dans sa tête, <rire> on peut dire ça comme ça. Euh, Qu'elles vont se retrouver très très vite livrées à elles-mêmes. Et qu'il y a un, un mystérieux garçon qui est là, puis qui n'est plus là, puis qui disparaît, réapparaît. On, on sait pas trop ce qu'il fait là. Et en fait tout du long je me suis dit mais what the fuck, vraiment euh, ça m'oppressait parce que c'est vraiment une ambiance, hein. c'est vraiment un roman d'ambiance, euh, c'est hyper angoissant. Mais en même temps la fin, la chute, je l'ai trouvé juste incroyable. Vraiment quand j'ai su le fin mot de l'histoire je me suis dit ah ouais mais quelle maîtrise encore une fois, quelle maîtrise down cut Donc voilà celui-là je vous le recommande vraiment parce qu'en termes d'ambiance un petit peu oppressante, un petit peu angoissante, on est très très bien. Et ensuite l'une de mes toutes toutes dernières lectures en date que j'ai reçues très récemment et qui fait partie de ma pile à lire du challenge Magus, 
Fille de rouille de euh, Gwendoline Tist. Alors dans Fille de rouille, on va suivre un, un conte social en fait. On se retrouve à Cleveland dans l'Ohio en 1980 et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Phoebe. Dans ce, ce quartier en fait où tous les papas de toutes les familles travaillent à la Syrie qui est juste à côté. Jusqu'au jour où la Syrie va décider de fermer ses portes. Les papas vont être tous renvoyés de leur boulot, vont être au chômage. Et on va suivre du coup Phoebe dans cette ambiance vraiment très particulière. Vous savez les années 80 dans ces banlieues euh, un peu défavorisées, c'était assez particulier comme ambiance. Et justement, avec le chômage qui arrive, la précarité, ce genre de choses, euh, les mentalités changent beaucoup. Et surtout, les jeunes filles, à part Phoebe, se retrouvent à subir une mutation en fait physique. Elles vont commencer à voir apparaître comme des taches de rouille sur elles, si vous voulez. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est un petit peu le, le principe, vraiment une mutation, une, un changement de physique sur, le, sur leur corps. À première vue, ça a l'air très très bizarre et... Honnêtement ça l'est, hein, c'est vraiment très étrange Mais j'ai trouvé que En fait ça transmet des messages qui sont hyper intéressants Au niveau féminisme et au niveau surtout euh, De la dénonciation de l'industrialisation Et puis au niveau de l'ambiance C'est pareil, c'est une ambiance qui est assez Assez oppressante, assez sombre Donc c'est pareil, parfait pour Halloween Ensuite on va passer à un auteur que j'adore Je parle évidemment de Neil Schusterman Avec du coup sa saga La Faucheuse J'ai lu ses premiers tomes, je pense que ça va bientôt faire un an pile poil parce que je l'avais lu pendant les vacances de la Toussaint l'année dernière, je l'avais lu en une après-midi. Voilà, tellement c'était bizarre. Dans cette histoire, on va suivre une société euh, futuriste, hein, c'est de, de la SF, dans laquelle plus personne ne meurt. Voilà, la mort a été vaincue et du coup, on fait appel maintenant aux faucheurs qui vont tuer aléatoirement les gens pour du coup euh, réguler un petit peu quand même euh, la population sur Terre. Et du coup, nous, on va suivre deux adolescents particulièrement, Citra et Rowan, qui vont se voir proposer la possibilité de suivre un apprentissage auprès d'un faucheur, mais eh bien, seul l'un des deux deviendra faucheur et devra tuer l'autre. Sympa, grosse ambiance. Franchement, j'ai tellement aimé ce livre parce qu'il traite de sujets hyper intéressants, la mort particulièrement, mais pas que ça. Vraiment, il y a beaucoup beaucoup plus que ça dans cette, dans cette saga. Et bah, vraiment, c'est trop bien écrit, c'est hyper bien traduit, franchement ça vaut le détour et en plus j'avais rencontré Neil Shusterman et il m'avait dédicacé mon premier tome je suis trop happy parce que vraiment j'adore cette trilogie et je pense que je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo consacrée à l'auteur ensuite passons à un roman que j'ai on va dire moyennement aimé mais que je voulais quand même vous présenter parce que au niveau de l'ambiance, au niveau vraiment euh, de l'histoire on est parfaitement dans le but de cette vidéo il s'agit de The Wicked Deep de She Earn Show et le sous-titre c'est La Malédiction des Swan Sisters. Je vais vous lire euh, des petits bouts du résumé parce que ça fait plus d'un an que je l'ai lu donc il euh, faut que je me remette un petit peu les idées en place. Alors il y a près de deux siècles, Marguerite Aura et Hazel Swan, trois jeunes filles belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les trois sœurs furent noyées, exécutées. Sympa. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les Swan Sisters sortent des eaux de la baie pour choisir trois jeunes filles, trois hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. En ce moment, on va suivre le personnage de Penny qui habite à Sparrow. Au moment où les sœurs Swan sont censées sortir de l'eau et venir hanter les trois personnes, trois jeunes filles de la ville. Et alors, autant j'ai adoré euh, le travail éditorial, vraiment, euh, ça c'est assez fou, c'est publié chez Rajo. Euh, la plume était intéressante, par contre j'ai tout vu venir à à peu près 300 000 km à la ronde, <rire> vraiment. Et puis j'ai trouvé que la romance était euh, pas très crédible, mais en soi par contre au niveau de l'ambiance, au niveau de l'histoire, c'était hyper sympa. Vraiment c'était hyper hyper sympa, et vraiment comme je vous le disais, pour cette période là, c'est parfait. Ensuite je vais vous parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors je n'ai lu que la trilogie de base, j'ai pas lu les tomes 4 et 5 qui, qui sont sortis plus récemment parce que le tome 3 m'a suffi en termes de fin, je n'avais pas spécialement envie de continuer. C'est pareil, c'est une saga que j'ai bien aimée mais ça n'a pas été non plus transcendant pour moi. Je vais essayer de faire un résumé sans avoir le résumé lui-même sous les yeux, sachant que j'ai lu cette saga il y a, il y a deux ans, donc euh, je vais quand même essayer de faire ça bien. On va suivre un jeune garçon qui, suite à la disparition de son grand-père, va partir chercher des réponses justement par rapport au passé de ce grand-père qu'il a beaucoup aimé et il va se retrouver sur une île où c'est bizarre, il y a un orphelinat abandonné, on comprend pas trop ce qu'il fait là jusqu'au moment où justement ce garçon va comprendre que cet orphelinat est coincé dans une espèce de boucle temporelle dans laquelle vivent euh, plein d'enfants avec du coup la dame qui s'occupe d'eux qui s'appelle Miss Peregrine et il euh, y a plein plein de choses qui vont se passer tout autour de cette boucle temporelle, c'est un rapport avec la seconde guerre mondiale en particulier. Euh, les enfants sont des enfants particuliers qui du coup ont chacun des pouvoirs un peu spéciaux, il y en a un qui crache des abeilles quand même, 
on est sur un, un level de bizarrerie assez élevé. Mais c'était vraiment sympa au niveau de l'ambiance aussi. Je vous dis, c'est pas une histoire qui m'a transcendée, mais je trouve qu'au niveau de la mise en page, c'est hyper sympa. Au niveau de, de, de l'ambiance, de l'histoire, c'est vraiment un roman à lire pour cette période. Mon avant-dernière recommandation euh, lecture de l'automne, il s'agit de, de La Reine du Tirling de Erika Johansen. Je l'ai lu en même temps que Miss Peregrine, à peu près à la même période, il y a deux ans. Je l'ai lu aussi du coup en automne et je ne sais pas si du coup le fait que j'ai lu cette saga en automne fait que j'ai envie de la lire en automne. Mais en même temps je trouve que c'est un, un univers qui peut être vraiment sympa à lire euh, sous un plaid. C'est du coup une trilogie euh, de fantasy plutôt mais qui m'a complètement surprise de par les sujets qu'elle aborde. Notamment à partir du tome 2, qui a, qui a été l'un des romans qui m'a le plus surprise de toute ma vie, vraiment. Du coup, dans cette trilogie, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kelsey, euh, qui est destinée à devenir reine de son pays, mais qui, à la mort de sa mère, qui s'appelle Elisa, va être envoyée pour vivre euh, chez une vieille dame, de ce dont je me souviens, dans une chaumière dans laquelle elle va lui apprendre les rudiments du pouvoir, de la politique, de ce genre de choses. Jusqu'au jour où du coup des cavaliers vont venir chercher Kelsey dans la chaumière et lui dire bon bah c'est bon faut que tu montes sur le trône maintenant. Sauf que bah Kelsey il va falloir qu'elle se fasse respecter parce que depuis le temps que sa mère est morte il va falloir qu'elle s'impose. Tellement bien cette trilogie j'essaie un petit peu de supprimer les derniers passages du troisième tome de ma tête parce que la fin m'a laissé vraiment complètement perplexe. Mais la trilogie en elle-même est absolument exceptionnelle et vraiment je trouve que pour la période c'est aussi vraiment parfait. Bon comme je suis un petit peu une booktubeuse en carton j'ai dû aller faire charger ma caméra en plein milieu de la vidéo parce que sinon ce n'est pas drôle. Et je vais donc vous présenter le tout dernier livre que je vous recommande pour cette période automnale. Alors pareil que pour La Reine du Tierling, c'est un roman que j'ai lu à la période automnale l'année dernière. Donc je me demande si c'est pas plutôt lié à un ressenti personnel. Mais honnêtement au niveau déjà rien que de la couverture, je pense que euh, on est quand même sur quelque chose d'assez automnal. C'est brumeux avec des tons un petit peu marron brun. Voilà pour moi c'est clairement l'automne. Donc il s'agit de L'Ombre du Vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est le premier opus de la saga du cimetière des livres oubliés si je ne dis pas de bêtises je vous ai présenté le tome 2 dans mon deuxième book haul qui s'appelle le jeu de l'ange et du coup ce roman c'est juste une petite pépite mais une petite pépite de la littérature euh, espagnole du coup je l'aime vraiment énormément c'était incroyable donc euh, je vais encore devoir parler de Marine parce que c'est elle qui me l'a recommandé à 12000% qui, qui me l'a mis dans les mains à la librairie qui m'a dit tu l'achètes donc je l'ai acheté hein, et je l'ai lu et je, je l'ai trouvé incroyable, vraiment. Donc dans ce roman, c'est un petit peu compliqué de vous raconter en fait l'histoire, je pense que je vais avoir du mal. Alors, dans ce roman, on se trouve à Barcelone, dans l'après-guerre civile. Donc ça se passe en 1945 au début, euh, on va suivre un papa qui va emmener son fils justement dans le cimetière des livres oubliés, qui va lui demander de choisir un livre et... On n'en sait pas tellement plus au début. Je sais pas trop si je peux vous en dire plus en réalité parce que j'ai peur de vous spoiler, j'ai peur de vous gâcher cette lecture absolument brillante. Mais ça va être une épopée vraiment liée à la littérature, au livre. Il va y avoir plein de mystères, plein de choses qui vont se mêler, s'entrecroiser et qui finalement nous donnent une intrigue juste incroyable, des personnages auxquels on s'attache et puis surtout un contexte historique qui était extrêmement intéressant, hein, cette Barcelone, cette Espagne euh, dans les années 1940, 1950, 1960, c'était très très particulier au niveau de l'ambiance et euh, vraiment c'était tellement mais tellement bien, vraiment ce, ce roman qui est quand même un, un petit pavé, hein, là on dirait pas comme ça mais on est sur une grosse bricasse, plus de 500 pages, je vous encourage mais genre à 46 000% de lire parce que c'est vraiment une pépite. Je vais vous présenter euh, mon top 5 de séries spéciales automne Halloween et après je passerai aux recommandations que vous m'avez faites sur Instagram. Alors au niveau des séries télé, euh, si vous me suivez sur mon blog ou sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup les séries télé. J'ai même ouvert une rubrique spéciale séries sur mon blog justement si ça peut vous intéresser. J'ai sorti ma première chronique dessus il y a quelques semaines sur Las Chicas del Cable. Alors la première série que je m'excuse auprès de Louise parce qu'elle l'a aussi mise dans sa vidéo, mais je vous parlais de Dark qui est une production euh, Netflix, une série allemande qui du coup nous emporte au cœur d'une histoire de voyage dans le temps avec euh, une épopée un peu familiale, plein de familles qui vivent tous un petit peu dans le même quartier et qui vont se retrouver mêlées à cette histoire justement de voyage dans le temps et c'était tellement bien, je l'ai regardé avec mon copain en fait c'est hyper particulier cette série parce que au début tu ne comprends rien du tout <rire> il y a trois saisons et quand tu arrives à la fin de la saison 3 que tu comprends euh, le pourquoi du comment tu fais ah d'accord <rire> c'est juste incroyable le niveau de l'ambiance, la BO est incroyable, les décors sont juste fous, puis l'histoire je trouve qu'elle est juste incroyablement bien menée et pensée, enfin bref, je vous la recommande énormément. Ensuite je vais vous parler de Stranger Things qui est déjà un peu plus euh, connu je pense, qui est aussi une production Netflix. 
dans laquelle on va suivre un groupe d'enfants, d'adolescents euh, qui sont très amis, qui jouent à Donjons et Dragons, qui vont se retrouver face à un événement un petit peu particulier, euh, c'est qu'un de leurs copains de la bande va disparaître. Donc Will va disparaître un soir en rentrant chez lui après une partie de Donjons et Dragons, il était sur son vélo et il ne va jamais réapparaître. Nous sommes du coup dans une ville euh, dans laquelle il y a une espèce de centrale qui est dirigée par le gouvernement. Bon, c'est pas trop ce qui se passe dedans, hein, c'est assez, euh, assez flou. Au bout du deuxième ou troisième épisode, il y a une enfant qui va apparaître aussi euh, de nulle part. On ne sait pas ce qu'elle fait là, elle est en, en blouse d'hôpital et elle débarque en mode YOLO. Ce qui est trop bien avec cette série, c'est vraiment euh, déjà les décors qui font très très années 80. Et puis, euh, la BO est géniale, les personnages pépites. Et j'ai trop hâte d'avoir la saison 4. Trop trop hâte. Ensuite une série un petit peu plus particulière, je ne sais pas si ça plairait à tout le monde mais je voulais vous parler de A Series of Unfortunate Events qui est en fait les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire mais adapté du coup en série. Et alors si vous avez aimé normalement la saga littéraire vous devriez aimer la série mais il faut quand même s'attendre à quelque chose de très 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 étrange. Hein. Vous voyez très bien le personnage du comte Olaf, il est, euh, il est particulier comme personnage. Et puis euh, l'histoire de ces du coup trois orphelins qui vont être brinqueballés de maison en maison, de foyer en foyer. Et à qui il va arriver mais tellement de crasse les pauvres C'est pareil, la BO est juste dingue. Les décors sont dingues, c'est extrêmement bien maîtrisé. Au niveau de la datation de la, de la saga de base, on est plutôt pas mal. Moi j'ai lu la saga il y a très longtemps, mais j'avais retrouvé quand même pas mal d'éléments. Vraiment j'adore cette série. Une série que j'ai commencé à regarder il y a deux semaines que je n'ai jamais réussi à terminer pour le moment en tout cas mais en tout cas si vous voulez avoir peur allez-y c'est The Haunting of Hill House qui est aussi sur Netflix toutes les séries sont sur Netflix en fait <rire> voilà euh, et en fait c'est une série dans laquelle on va suivre une famille qui va habiter dans une maison dans laquelle on comprend vite qu'il y a un petit peu des esprits hein, elle est hantée cette maison mais il n'y a pas que ça il n'y a vraiment pas que ça et on comprend qu'il y a vraiment un mystère rien qu'autour de cette famille vraiment de ce qui s'est passé dans cette famille la maman a disparu, elle est morte, on ne sait pas trop et ah, c'était <rire> c'était tellement bien fait que vraiment j'étais mais complètement terrifiée <rire> et du coup ma dernière recommandation série oh, c'est un petit peu mon plaisir coupable je vais vous parler de Vampire Diaries donc Vampire Diaries, je ne sais même plus combien il y a de saisons mais hein, 8 ou 9, j'ai tout vu tout tout vu, tout 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 mais on va quand même pas se mentir euh, la raison principale de ce visionnage c'est je n'arrive pas à prononcer son nom Yann Somrowder. On va dire que c'est comme ça. Mais euh, Damon quoi. Team Damon mais à vie. Très clairement voilà. C'est vraiment pas la série qui va révolutionner euh, le genre. Mais si vous avez envie d'une série un petit peu longue qui parle de vampires dans une ville euh, un petit peu hantée où il va se passer plein de choses. Je pense que vous pouvez foncer sur Vampire Diaries. Ce sera parfait. On va donc passer aux recommandations que vous m'avez faites sur Instagram. Vous avez été une grosse dizaine à me répondre, donc merci beaucoup à ceux qui ont participé. Et autant vous dire que l'auteur qui est revenu en majorité, c'est Stephen King. Alors je n'ai jamais lu de Stephen King, euh, oui je sais, c'est triste, mais il va falloir que je m'y mette, hein. promis je m'y mettrai un jour ou l'autre. Mais du coup voilà, je vais vous donner quand même pas mal de titres de Stephen King. Tout d'abord, Emily, des lectures de Meriadoc. Donc je m'habitue parce qu'avant elle s'appelait Pata Citrouille Bookin, mais... Elle a changé de pseudo donc. Je me recommande ça de Stephen King, je vous mettrai tous les résumés dans la barre d'infos. Ensuite, To All The Book nous conseille Les yeux du dragon, toujours de Stephen King. Il me semble que celui-là je l'ai vu passer plus en young adulte, j'ai peut-être des bêtises mais il me semble. Carla de Miss Carlastroph nous conseille Misery de Stephen King, toujours. Ensuite, Richesse de Fantasy, qui est d'ailleurs une personne adorable avec qui j'adore échanger, nous conseille Apostasie. Évidemment, comme je suis une booktubeuse en carton, je n'ai pas pensé à regarder l'auteur, mais je vous le mettrai par ici. La bouquineuse 8 nous parle de la prophétie de l'horloge. Pareil, je n'ai pas l'auteur, mais je vous l'écris ici. Clem Oswin, alors, il me semble que tu commandes souvent mes vidéos YouTube. Mais en tout cas, tu m'as envoyé un message sur Instagram, c'est sûr. Euh, nous a recommandé Lockwood and Company. Je ne sais pas si c'est vraiment le titre, parce que je n'ai pas regardé. Voilà. Mais euh, pareil, je vous mets tout dans la barre d'infos. Lisa nous conseille les 4 filles du Dr March. Alors, les 4 filles du Dr March, euh, comment vous dire Cette édition est l'une des 3 éditions, voire peut-être même 4 éditions que j'ai des 4 filles du Dr March. Donc là, c'est la version anglaise. Donc c'est écrit par Louisa May Alcott. Euh, c'est un roman, mais tellement beau. J'adore, 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 j'adore. Cette édition est sublime, hein. on va quand même pas se mentir. Euh, c'est un roman que j'ai lu quand j'étais toute petite, personnellement, vraiment... Euh... C'était toute petite, j'avais une version illustrée qui appartient à ma maman. Voilà, alors je ne vous l'ai pas mis dans ma propre euh, recommandation parce que je vous promets une vidéo sur les classiques que j'adore depuis plusieurs mois et que je n'ai toujours pas faite, mais ça arrivera, voilà. Et dans ce cas-là, je vous parlerai de euh, Little Woman qui est vraiment 
parmi mes classiques préférés. Ensuite, LOL Lectrice nous parle de Narnia. Alors Narnia, c'est un peu particulier, ça fait partie de ces, ces sagas hyper connues euh, que tout le monde ou presque a lu. Bon, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont lu. Et moi, j'ai lu euh, certains des premiers tomes. Il me semble que je suis arrivée jusqu'au tome L'Odyssée du Passeur d'Aurore, donc ça va être le cinquième, donc il doit me manquer 5, 6 et 7. Il faudrait que je continue parce que c'est plutôt une, une bonne saga de, de fantasy. Euh, J'aime beaucoup les films. Et oui, mais bon, en même temps, encore une fois, euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. <rire> Ensuite, Marine de Pause Lecture nous parle de Marina de Carlos Ruiz Zafom, donc l'auteur de L'Ombre du Vent. Je pense que c'est un auteur qui euh, s'inscrivait beaucoup dans cette période de l'année. Liseuse Étoile nous parle du comics. Alors, je crois que c'est un comics euh, publié chez Kina qui s'appelle Le Garçon Sorcière. Et il me semble que euh, on l'a chroniqué pour l'œil des lecteurs. Ça doit être Lauriane et Gradiella qui l'ont chroniqué, qui ont adoré, elles ont eu des coups de cœur dessus. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je vous mets les chroniques de mes copines dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Coralie de, de Marcassine Boutine nous parle de Nevermore, dont moi je vous ai déjà parlé dans une vidéo, dans ma vidéo du mois de la fantaisie. Voilà, je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse. Et pour terminer, euh, Célia nous parle de Salem de Stephen King. On commence sur Stephen King et on finit sur Stephen King. Elle m'a beaucoup intriguée parce qu'elle m'a dit que c'était un roman qui faisait très peur si euh, on avait peur du noir. On va dire que c'est un peu ma phobie ultime donc je pense que j'aurai du mal à lire mais en même temps je pense que ce serait un challenge pour moi. J'ai hyper chaud. Attends, on va dire que là, ouh, vraiment les chaleurs sont là. <rire> N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos recommandations de l'automne Halloween. Étant donné que je n'ai toujours pas d'entreprise pour mon alternance, je risque de passer euh, les 4 prochaines semaines euh, à ne rien faire à part chercher une entreprise donc je vais essayer de vous créer un petit peu de contenu pour la chaîne j'ai pas mal d'idées hein, que j'aimerais bien mettre en place donc j'espère pouvoir être active pas mal sur Youtube dans les prochaines semaines je ne vous promets rien mais je vais essayer je vous retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire si celle-là vous a plu ciao